Ciao a tutti, buonasera. Facciamoci un po' di compagnia in questo, in questo, sabato, di, in questo sabato di vigilia. Vigilia di una domenica di conferenza stampa del nostro allenatore di un lunedì di Cagliari-Milan, un Cagliari-Milan che vedrà l'avvicinamento passo passo alla partita anche da parte di tutti, di tutti i siti, in particolare io vi segnalo OneFootball che è un portale prestigioso, importante, sta sostenendo questo canale YouTube in questo momento, OneFootball propone anche eventi, partite live gratuitamente come la Coppa di Germania e OneFootball ha una sua app che è scaricabile gratuitamente, la trovate l'app di OneFootball eh, nella descrizione di questo video. Allora, noi ci eravamo lasciati ieri sera, dove io vi, eh, mi ero permesso di dirvi che qualsiasi cosa sarebbe eh, accaduta poi nel corso delle ore successive, come per qualsiasi squadra di Serie A può accadere, può essere in qualsiasi momento, in qualsiasi minuto, il Milan sarebbe stato pronto a tutto, il Milan è allenato e temprato ad affrontare le difficoltà, le contrarietà, i problemi, le assenze, le non assenze, eccetera, eccetera, eccetera. E questo vale. Poi avrete notato, in assenza di comunicati ufficiali del Milan, perché non c'era nulla da comunicare, che la serata di ieri è stata piuttosto serena. Oggi invece vedo ancora del casino e vedo ancora del terrorismo. Eh, terrorismo naturalmente fra virgolette, eh, terrorismo bonario, anacquato, eh, sereno di calcio, insomma... Eh vero proprio terrorismo, ahimè, lo sta facendo da molti mesi a questa parte il virus che sta evidentemente mettendo a dura prova tutto il pianeta. Allora, ehm, io vorrei intendermi con voi su alcune cose. Eh, siamo nel 2021, la prendo un po' alla lontana. Siamo nel 2021, ho iniziato a fare questo mestiere nel 1982, ho fatto tutti i gradini della gavetta, ho fatto anche tanta cronaca nera nella mia vita. E mi sono abituato, soprattutto facendo la nera e soprattutto facendo tanta esperienza, che su alcune questioni chiave le cose o le vedi con i tuoi occhi o le senti dalla fonte principale con le tue orecchie oppure è inutile che fai congettura. Um, che cosa intendo dire? Intendo dire che sulla salute delle persone non ci sono né veline né comunicati societari, c'è la salute delle persone, punto. Se c'è qualcosa da comunicare, come è stato fatto quest'estate? Le società di calcio, tutte, non sono cambiate dalla scorsa estate. La scorsa estate, quando ha iniziato ad impattare eh, qualche caso di positività e di contagio sulle società italiane di Serie A, Um, tutti i mezzi di informazione, tutti i social, tutti erano molto professionali, molto attenti nell'attendere il comunicato ufficiale. Fino al comunicato ufficiale nessuna parola. Quindi, uh, fino al comunicato ufficiale, qui non, non si parla, ripeto, di comunicati societari o di veline societari, si parla del lavoro dei medici e della salute delle persone. Non si può cazzeggiare su un argomento così, non si fanno i tweet per sentito dire. Non si fanno. E ma no, non si fanno i tweet per sentito dire. Non si fanno. Eri in laboratorio? Hai visto l'esame? Hai controllato, hai parlato con, con i medici? No, bene, allora stai zitto. Fai il sacrosanto piacere di stare zitto. E fermo. E poi, naturalmente, si vedrà quello che succederà. Perché eh, eh, i medici fanno il loro lavoro in piena coscienza, i medici vogliono verificare tutto, vogliono verificare tutto bene il venerdì, il sabato, la domenica, tutti i giorni della settimana più le feste comandate. I medici vogliono sempre verificare tutto bene. E fino a che tutto non è verificato, tutte le persone sono negative. A ieri sera tutte le persone erano negative. Non ci sono né... non c'è nient'altro. Quindi bisogna uh, stare calmi e attendere i comunicati ufficiali, se ci saranno i comunicati ufficiali. Se non ci saranno i comunicati ufficiali è inutile, è inutile allarmare le persone, occuparsi in maniera indebita, impropria, inopportuna, sgradevole della salute delle persone e quant'altro. Avevo, io avevo già avuto modo, adesso mi sono scaldato un po', ma stiamo parlando sempre di, eh, di opinioni, anche se su cose importanti. Mi ero scaldato un po' la scorsa settimana perché sembrava che Summa avesse voluto occultare il dramma della caviglia di Ciaranoglu. Io personalmente, ma non, ma non voglio parlarne qui mh, perché sembra di fare il fenomeno, mh, è chiaro che... Ehm, 
per il lavoro che faccio ho in alcuni piccoli casi, molto piccoli, una visione privilegiata delle cose. Ma prima di Milan Torino di campionato non c'era nessuna caviglia gonfia di, 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 di Cialanoglu e, e quando dico a voi o vedete con i, propri, con i vostri occhi o sentite con le vostre orecchie e allora fate, lo dico anche a me stesso e, e questa cosa che vi sto dicendo l'ho vista con i miei occhi. Quindi... Eh, Cialanoglu non doveva giocare col Torino in campionato invece col Torino in campionato poi nel secondo tempo ha giocato, è sceso in campo abbiamo visto, anche in Coppa Italia quindi per, per le prossime parite di campionato del Milan, dell'Inter, della Juventus del Cagliari, di chi volete voi tutte le squadre fanno controlli tutti i giorni e tutte le squadre approfondiscono ogni tipo di situazione sui propri tesserati sui propri giocatori tutti i giorni perché la salute di una squadra di calcio è la salute del campionato che è il bene comune, la salute dei giocatori di calcio è la salute delle loro famiglie. Quando un medico di club lavora su uh, un giocatore, non lavora pensando se quel giocatore potrà giocare o meno la domenica, lavora su quel giocatore per mettere a posto ogni cosa e per chiarire ogni dubbio in funzione della sua salute e della salute dei suoi familiari. Ed è per questo che bisogna stare zitti, perché è inutile fare casino sul tema, perché se no diventa veramente solo casino gratuito, perché sulla salute delle persone nessuno può rischiare di essere smentito. Non mi riferisco evidentemente a colleghi giornalisti, ma mi riferisco ai social, ai social con dei tweet veramente eh, inopportuni, ingiusti, inutili, inutili, quando le cose non sono ancora chiare, per sentito dire, bisogna avere la forza, il coraggio di stare fermi, se le cose si sanno per sentito dire, non si fa il pissi pissi bau bau sulla salute delle persone, il passaparola, il relata refero, il sentito dire, non si fa nulla, si sta fermi, si sta zitti, poi se eventualmente ci sono dei comunicati ufficiali, si prende atto dei comunicati ufficiali, perché dietro quel comunicato ufficiale, altro che velina, c'è il lavoro dei medici, c'è il lavoro dei tecnici di laboratorio, ci sono persone serie e coscienziose che stanno lavorando per la salute in Italia in un momento di emergenza sanitaria totale, e globale. Su questo spero, spero di essere stato chiaro, io così la penso, poi ciascuno faccia come meglio crede, però credo di aver dato dei buoni consigli. Credo di aver dato dei buoni consigli perché poi a un certo punto sulla salute delle persone si finisce di scherzare, si finisce di darsi la pacca sulle spalle. Il mio non vuole essere minimamente un tono minaccioso, ma un tono realistico. Per il resto, domani parlerà il nostro allenatore, la partita di Cagliari è dura come tutte, è dura come tutte, non crediate a nessuno, non metto le mani avanti, non crediate a nessuno che vi dice giornata favorevole al Milan. Le giornate bisogna costruirsele tutte sul campo, non esiste la giornata fatta sulla carta per questo, per quell'altro, per quell'altro ancora, per te, per lui, per me, per loro. Bisogna conquistarsela sul campo e sul campo dobbiamo lottare, dobbiamo fare bene, la società eh, è impegnata del lavoro sul mercato, poi ha già fatto un'ottima cosa con me te, che viene a darci una bella e robusta mano eh, in caso di necessità e non solo, eh, e poi sta dimostrando di essere una società che, che crede nella stagione, che crede nel progetto, che ha voglia di fare, poi bisogna fare i conti, poi bisogna vedere quali sono le opportunità, bisogna vedere gli interessi e gli orientamenti degli altri club, perché il mercato... Uh, non è che, 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 che siamo dei pass d'aran che, che facciamo tutto noi il mercato bisogna misurarsi con le altre persone con le altre esigenze, con le altre realtà e quindi vedremo, vedremo quello che accadrà con il massimo della serenità qualcuno sui social aveva scritto eh, ma Suma smentisce tutto, smentisce sempre visto che non era fatto nulla e che la situazione è in continuo divenire ed è sempre fluida io non, non intervengo per il gusto di smentire poi se i tifosi sono contenti che arrivi un giocatore piuttosto che un altro sono contento anch'io però se ho dei riscontri, se ho delle, mh, delle cose da dire, le dico, ma non per il gusto di dirle, perché vanno dette, perché vanno, vanno raccontate le cose per quelle che sono, non per quelle che sembrano, anche se sembrano evidentemente in buona fede. Spero di essere stato anche qui un po' criptico, ma chi vuol capire, eh, capisce e sapete capire perché siete tutti molto intelligenti. Molto bene, ci ritroviamo domani, ci risentiremo al termine della conferenza stampa del nostro allenatore Stefano Piori alla vigilia di Cagliari Milan. Un caro abbraccio a tutti e buon sabato sera.